ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜான் மில்டன் ரைட் பண்ண சாம்சன் அகோனிஸ்ட் அப்படின்ற போயமுடைய சம்மரி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த போயம் பார்த்திங்கன்னா ஜான் மில்டன் எதை வச்சு ரைட் பண்ணியிருக்காருன்னா பிளாங்க் வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஜான் மில்டனுடைய ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் போயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஜான் மில்டன் வந்துட்டு பேரடைஸ் லாஸ்ட் பேரடைஸ் ரீகைன் அப்படின்னு ரொம்ப லென்த்தான போயம்ஸ் நிறையா ரைட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதை போல் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாங் போயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த போயம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அவர் மோஸ்ட்லி எந்த தீமை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காருனா பைபிள் தீமை தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஐ மீன் பைபிளில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஐ மீன் ஓல்டு டெஸ்ட்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதை மாதிரி ஒரு போயம் தான் இந்த சாம்சன் அகோனிஸ்ட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு லாங் போயம்ங்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா இதில் மோஸ்ட்லி டைலாக்ஸ் நிறையா இருக்குது லைக் ட்ராமா ஒரு ட்ராமாவில் எப்படி கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்களோ அது போல் இந்த போயம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கேரக்ட்ஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து நிறையா வராங்க ஸோ நம்ம பிஃபோர் இந்த சம்மரி பார்க்குறதுக்கு முன்னால் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் லைக் எ ஸ்டோ ஸ்டோரி போல் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு பார்க்கலாம் தென் நம்ம சம்மரி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சன் ஸோ இந்த சாம்சன் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கேரக்டர் ஆஃப் த போயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சாம்சனோட கேரக்டர் மில்டன் எதுலேருந்து எடுத்திருக்காருனா பைபிளில் இருந்து தான் எடுத்திருக்காரு ஸோ பைபிளில் வரக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்சன் அப்படின்ற கேரக்டர் ஸோ இந்த சாம்சனுடைய லைஃப் பார்த்திங்கன்னா பைபிளில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் மில்டன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் ஐ மீன் கடைசி காலத்தில் சாம்சனுடைய லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த போயமில் அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஈவன் அவருடைய லாஸ்ட்டு கடைசி காலம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு கைது செய்யப்பட்டு பிளைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவர் கண்ணை வந்துட்டு பறிச்சிருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி கண்டிஷனில் அவர் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத இந்த போயமில் வந்துட்டு மில்டன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை சாம்சன் வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணி ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா பிளைண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமே பார்த்திங்கனாலும் அவர் என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாருனா காடை வந்துட்டு பிளேம் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு இவனு அவருடைய அப்பா வந்துட்டு காடை வந்து பிளேம் பண்ணும் போதும் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை இது வந்து இதுக்கு முழுக்க ரெஸ்பான்சிபிள் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் தான் என்னுடைய தவறுனால தான் இதை மாதிரி என்னுடைய லைஃப் இப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் கடவுளை வந்துட்டு பிளேம் பண்ணுறது வந்து ரிஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அதை மாதிரி கேரக்டரை தான் யாராக கொடுத்துருக்காங்கன்னா சாம்சன் அப்படின்ற கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டோரியில் வரக்கூடிய சாம்சனோடைய கேரக்டருக்கும் ப்ளஸ் ஜான் மில்டனோட ரியல் லைஃபுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒத்துமை இருக்குது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே பார்த்திங்கன்னா கண் பார்வை போயிடும் ஐ மீன் பிளைண்ட் ஆகிடுவாங்க அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா போத் டூ பர்சன்டுமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய டூ ஒய்ஃப்ஸ்னால் வந்துட்டு ஏமாற்றப்பட்டு வந்துட்டு உமனை வந்துட்டு லைக் பண்ணுறதே வந்து வெறுத்துருவாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து உமனை வந்துட்டு வெறுக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருப்பாங்க செகண்ட் கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா மனோவா ஸோ இந்த மனோவா யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்சனுடைய ஃபாதரு ஸோ இவர் தான் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சாம்சன் வந்து பிரிசனில் ஜெயிலில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து விசிட் பண்ணுறாரு ஸோ இவர் எதை மாதிரி ஒரு ஃபாதர்னு பார்த்திங்கன்னா தன்னோடய மகனை ரொம்ப நேசிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாதர் ஸோ அது மட்டும் இல்லை என்ன தான் தான் பையன் வந்து தப்பு பண்ணதுனால தன்னை நான் அனுபவிச்சாலும் கடவுளை வந்துட்டு பிளேம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனால் வந்துட்டு சாம்சன் என்ன பண்ணுறாருன்னா நீங்கள் வந்து கடவுளை வந்து பிளேம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதை மாதிரி ஒரு ரொம்ப லவ்விங்கான ஒரு ஃபாதராக யார் இருக்காங்கன்னா மனோவா அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வராரு நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா டெல்லியிலா ஸோ அந்த டெல்லியில் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்சனுடைய செகண்ட் ஒய்ஃபு ஸோ இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஃபிலஸ்டீன்ஸ் ஃபிலஸ்டீன்ஸ்னால் இந்த இடத்துல பேலஸ்தீன் ஸோ அந்த பேலஸ்தீன் பீப்புள்கிட்ட சாம்சனை காட்டி கொடுத்தது ஐ மீன் அவருடைய சீக்ரெட்டை பற்றி சொல்லி அவரை மாட்டி விட்டது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃபு தான் இந்த டெல்லியிலா தான் ஸோ இவங்க தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஐ மீன் சாம்சனுடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கான சீக்ரெட்டை வந்துட்டு பேலஸ்தீன் பீப்புள்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இவர் இவங்க எதை மாதிரி ஒரு கேரக்டர்னு பார்த்திங்கன்னா கன்னிங் உமன் சொல்லி சொல்கிறாங்க கன்னிங் உமன்னா மற்றவங்கள ஏமாற்றக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதை மாதிரி ஒரு உமன் தான் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டெல்லியிலா ஸோ சாம்சன்கிட்ட வந்துட்டு இவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாங்க ஐ மீன
கோரஸோடைய மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபரிங் அட்வைஸ் ஐ மீன் அந்த ஸ்டோரியில் வரக்கூடிய ஹீரோவோ இல்லை ஹீரோயினோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலரான கேரக்டரு ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணி அப்போ வந்து கஷ்டப்படுற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய அட்வைஸ் அண்ட் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் யார் வருவாங்கன்னா இந்த கோரஸ் வருவாங்க இந்த பிள்ளைகளுமே பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்க்கு நிறைய இடத்துல இந்த கோரஸ் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை மாதிரி கேரக்டர் தான் இந்த கோரஸ் வந்து இந்த ஸ்டோரியில் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் ஹர்பா இந்த ஹர்பா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெயிண்டு ஸோ இவர் தான் வந்துட்டு சாம்சங் ஜெயிலில் இருக்கும்போது சாம்சங்கை வந்து பார்த்து ரொம்ப இன்சல்ட்டாக பேசுவார் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேட் வாரியராக யாருன்னுருப்பாங்கன்னா சாம்சங் இருந்திருப்பாங்க ஆனால் சாம்சங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் இழந்து ஒரு வீக் பர்சனாக இருப்பார் ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்துட்டு அவரை ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணி பேசுவார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹர்பா ஸோ அது இல்லாமல் அந்த சமயத்தில் ரொம்ப கோவப்பட்ட சாம்சங் என்ன சொல்லுவார்னா தான் கூட ஃபைட் பண்ணு இப்போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஆனால் இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ரிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவார் எதனால் ரிஃப்யூஸ் பண்ண பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ ஹானர் ஃபைட்டிங் சமான் ஊ இஸ் வீக் அண்ட் வித்தவுட் ரியல் பவர் ஒருத்தர் வந்து வீக்காக இருக்கும்போது அதே போல் ரியலாக பவர் இல்லாத ஒரு பர்சன்ட்டை தான் எதுக்கு மோதணும் அது வந்துட்டு ஒரு மரியாதையாக இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் என்ன பண்ணுவார்னா சாம்சன்ட்டை ஃபைட் பண்ணாமல் ரிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவார் தென் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா என் சோல்ஜர் இந்த சோல்ஜர் என்ன பண்ணுவார்னா இவர் தான் வந்துட்டு பிரிசனில் இருக்கக்கூடிய சாம்சனை வந்துட்டு பப்ளிக் செலிப்ரேஷன் நடக்கக்கூடிய பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு கூட்டிகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு பர்சனாக வந்திருப்பார் இந்த சோல்ஜர் தென் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேரக்டர் வருவாங்க ஸோ அவங்க நேம் இதில் கொடுக்கல ஸோ அவங்க நேம் பார்த்தீங்கன்னா திம்னா திம்னா யார்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் இவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா பேலஸ்டீனை சேர்ந்த ஒரு உமன் தான் இந்த சாம்சங் ஆக்கோனிஸ்டில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் அவ்வளோதான் நம்ம வந்துட்டு இப்போ அந்த சாம்சங் ஆக்கோனிஸ்டோடைய சமரி ஜான் மில்டனோட இந்த போயம் சாம்சங் ஆக்கோனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரமேட்டிக் போயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஐ மீன் நாடக வடிவில் எழுதப்பட்ட ஒரு போயமு ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னால் இதை வந்து பிளாங்க் வேர்ட்ஸ் ரைட் பண்ணி பிளாங்க் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி மில்டன் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்காரு இந்த போயம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஜிக் ஸ்டைலில் இருக்குது ட்ராஜிக் ஸ்டைல்னால் ட்ராஜடினா நமக்கு தெரியும் ரொம்ப சோகமான ஒரு விஷயம் அதை மாதிரி ஒரு போயம் தான் இந்த போயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த போயம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிலிக்கியூ சாலிலிக்கியூனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு தானே பேசிக்கொள்கிறது ஸோ இந்த யார் ஃபஸ்ட்டு தனக்கு தானே யார் பேசிக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரியில் வரக்கூடிய ஹீரோ ஆஃப் த பிளே சாம்சங் தான் தனக்கு தானே பேசிக்கிறாரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஜெயிலில் இருக்கார் ஆனால் ஜெயிலில் நமக்கு தெரியும் ஜெயிலுன்னா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் இருக்கும் ஐ மீன் நம்ம ஜெயிலில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒர்க் வைப்பாங்க ஐ மீன் ரொம்ப ஹார்டான ஒர்க்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கார் எந்த ஒர்க்கும் செய்யலை ஸோ என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேலஸ்டின் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேகன் அப்படின்ற ஒரு காடுக்கு காடுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிசனில் இருக்க பீப்புள் யாருக்குமே வந்துட்டு எந்த ஒர்க்குமே கொடுக்க கிடையாது ஸோ அது மட்டும் இல்லை சாம்சங் என்ன பண்ணுறாருனா தன்னுடைய பழங்கால நினைவுகளை நினச்சி ரொம்ப வருந்திகிட்டு இருக்காரு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இவர் எப்படி இதை மாதிரி ஒரு பர்சனாக இருந்திருப்பார்னா ஒரு கிரேட் வாரியராக இருந்திருப்பார் வாரியர்னா தெரியும் நமக்கு போர் புரிய திரு மிகவும் திறமையாக போர் புரியக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாம்சங் ஆனால் இப்போ அவர் எப்படி இருக்காருனா ரொம்ப வருத்தத்தோட கேப்சர் பண்ணி ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை அவட கண் வந்துட்டு குருடா குருடாக்கப்பட்டுள்ளது ஐ மீன் பிளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க அவர் பிளைண்ட் ஆக்கிட்டாங்க அவரை பிரிஸ்னராக மட்டும் இல்லை கண் பார்வையும் வந்து பிடிங்கிட்டாங்க ஏன் வந்துட்டு சாம்சங் இவ்வளோ அப்செட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் செஞ்ச ஒரு சின்ன தவறுனால தான் வந்துட்டு தான் இப்போ ஜெயிலில் இருக்கோம் அப்படின்றத நினச்சி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு சாம்சங் அப்படி என்ன தப்பு பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு தனக்கு தன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தோட சீக்கிரட்டை வந்து தன்னோட ஒய்ஃபான டெலிலாட்டை வந்துட்டு சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த டெலியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த சீக்கிரட்டை வந்துட்டு பேலஸ்தீன் பீப்புள்கிட்ட வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க
அவங்க என்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் வந்துட்டு அவர் லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆகிருந்துருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க தென் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோரஸ்ட்டை வந்துட்டு சாம்சன் ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிஃபோர் ஹி மெட் டெலிலா ஸோ டெலிலா வந்து சாம்சனுடைய செகண்ட் ஒய்ஃபு ஆனால் அவருக்கு அதுக்கு முன்னாலே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒய்ஃப் இருப்பாங்க அவங்க பேர் பார்த்திங்கன்னா டிம்னா இந்த திம்னாவையும் யார் மேரேஜ் பண்ணிக்க சொன்னாங்கன்னா கடவுள் தான் வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு ஓகே சொன்னாங்க அந்த உம்மன்மே யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பேலஸ்தீனை சார்ந்த ஒரு உம்மன் தான் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னை பீட்ரில் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க செகண்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு டெல்லியில் வந்துட்டு மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதுவும் எதுக்காக பண்ணிக்கிட்டேன்னா நான் வந்து இஸ்ரேலில் வந்துட்டு பேலஸ்தீன்ட்ட வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்துட்டு அவங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் செகண்ட்லி யாரும் என்னை பீட்ரில் பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டெல்லியிலவும் என்னை வந்து பீட்ரில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றத வந்துட்டு அந்த கோரஸ்ட்டை வந்துட்டு சாம்சன் சொல்கிறாரு ஸோ அதெல்லாம் கேட்டு கோரஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அக்ரி பண்ணிக்கிறாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் அப்போ கோரஸ் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க நீ வந்து இஸ்ரேலை வந்து சேவ் பண்ணணும் பாதுகாக்கணும்னு நினச்சேன் சப்போஸ் இஸ்ரேலிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரூப்ஸ் ஐ மீன் அவங்க சோல்ஜர்ஸை வந்து உனக்கு சப்போர்ட்க்கு அனுப்பியிருந்தா நீ வந்து இப்படி பிரிசனில் இருக்க மாட்டேன் ஜெயிலில் நீ வந்து ஃப்ரீயாக இருந்திருக்கலாம் நம்ம எல்லாமே சுதந்திரமாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோரஸ் வந்து சாம்சனுக்கு ரிப்ளே பண்ணுறாங்க தென் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோரஸ் அந்த இடத்துலேருந்து டிஸப்பியர் ஆகிடுது இப்போ அந்த பிரிசனுக்கு யார் வராங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மனுவா வராரு ஸோ மனுவா யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்சனுடைய ஃபாதர் ஸோ அவர் வந்துட்டு தன் பையனை பார்த்து ரொம்ப ஸ்டன்னாகி போய் நிற்கிறாரு என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா தான் இதுக்கு முன்னால் பார்த்த சாம்சனுக்கும் இப்போ பார்க்கக்கூடிய சாம்சனுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பார்க்குறது ரொம்ப டல்லாக வீக்காக இருக்கிறாரு ஸோ அதை பார்த்து ரொம்ப சோகத்தோடு வந்துட்டு மனோ வந்துட்டு வராரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை சாம்சன் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த இடத்துல தன்னோடய ஃபாதர்கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருனா தான் செஞ்ச தவறால் தான் வந்து தான் வந்துட்டு இப்போ பிரிசனில் இருக்கேன் அது இல்லாமல் நான் வந்து பிளைண்ட் ஆகிக்கிட்டாங்க என்னையே ஐ மீன் கண் பார்வை பறிச்சிட்டாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ அப்படி என்ன சாம்சன் மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்பார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பேலஸ்தீன் பீப்புள் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஆப்போசிட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவர் வந்து எத்தனை பேர் வந்தாலும் எதிர்த்து போர் புரியக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சனு ஆனால் யாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கான சீக்ரெட் தெரியாது எப்படி வந்து அவர் அவ்வளோ பெரிய பலசாலியாக இருக்கார்ன்ற சீக்ரெட்டை வந்து தெரியாது ஸோ பேலஸ்தீன் பீப்புள் என்ன டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஒய்ஃபான நெலிலாட்டை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய கோல்டு தரேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்கள் ஹஸ்பண்டோடைய சீக்ரெட்டை மட்டும் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு டெல்லியில் வந்துட்டு ரிஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் லேட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவர்கிட்ட கேட்பாங்க உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தோடைய சீக்கிரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அதே போல் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஃபஸ்ட் டைம் சாம்சன் என்ன சொல்லுவார்னா என்னை வந்துட்டு ஏழு கயிறுனால கட்டணாக வந்துட்டு என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா அதை நம்பி வந்துட்டு அந்த பேலஸ்டின் பீப்புள் வந்துட்டு அவரை ஏழு கயிறு கொண்டு வந்து கட்டுவாங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து உண்மை கிடையாது அவங்கள எல்லாமே அடிச்சுட்டு திரும்ப வந்துட்டு தான் ஸ்ட்ரென்த்தோடு இருக்கிறத வந்துட்டு எல்லாேருக்கும் தெரிவிப்பார் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா டெல்லியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்லை ஒரு பொய் சொல்லிட்டாருங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்துட்டு என்ன உண்மையாக வந்து நேசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் உண்மை சொல்லணும் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கான சீக்ரெட் என்ன அப்படின்றத கேட்பாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் மறுக்க முடியாத சாம்சன் என்ன சொல்லிடுவார்னா தன்னோடய ஸ்ட்ரென்த்துக்கான சீக்ரெட்டை வந்து சொல்லிடுவார் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கான சீக்ரெட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஹேர் தான் வந்து அவருடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கான சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு டெல்லியில் அட்ட சொல்லுவார் ஸோ அதை கேட்டு டெல்லியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்த்தே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹேரில் தான் இருக்குது அப்படின்ற உண்மை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பேலஸ்தீன் பீப்புள்கிட்ட வந்து சொல்லிடுவாங்க ஸோ பேலஸ்தீன் பீப்புளுக்கு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாம்சனை டிஃபீட் பண்ணி கேப்சர் பண்ணி ஜெயிலில் அடித்து அவரோட கண்ணை வந்துட்டு பறிச்சிருவாங்க ஸோ இதுதான் நடந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து யாரோட தவறுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ மீன் டெல்லியில் ஆட்ட உண்மையை சொன்னது யாரோட தவறுன்னு பார்த்திங்கன்னா சாம்சனோடைய ட தவறு தான் ஸோ தன்னுடைய தவறுனால தான்
யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேலஸ்தீன் பீப்புளை வந்துட்டு பழி வாங்குவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை என்னோடய மகனான நீயும் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கடவுள் உன்னை மன்னிச்சு உன்னை வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு பட் சாம்சனுடைய விஷ் அவருடைய திங்கிங் எப்படி இருக்குன்னா தான் வந்து ரொம்ப நாள் வாழ வாழ விரும்பலை அப்படின்றது தான் சொல்லுவார் ஸோ அது இல்லாமல் இவர் என்ன நினைப்பார்னா காட் எனக்கு எனக்கு ஃபர்கியூனஸ் கொடுத்தா போதும் கடவுள் என்னை மன்னிச்சா போதும் நான் செய்த தவறுக்கு ஏன்னா கடவுள் கொடுத்த வரம் தான் வந்து என்னோடய ஹேரில் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்தது ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன்னு சீக்ரெட் வந்து ஷேர் பண்ணி நான் வந்து தவறு செஞ்சிட்டேன் கடவுள் அதுக்காக என்னை மன்னிச்சா போதும் அப்படின்றத மட்டும்தான் சாம்சங் சொல்கிறாரு ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மனோ என்ன சொல்லுவார்னா தான் பையன் வந்துட்டு பிரிசனில் இருக்கிற ஜெயிலில் இருக்கிறது வந்து தான் விரும்பலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் ஸோ அதே போல் கடவுள் வந்து உன்னை மன்னிச்சு சீக்கிரமாக வந்து உனக்கு இந்த பறிக்கப்பட்ட கண் பார்வையும் கொடுத்துருவார் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய வலிமையும் மீண்டும் கடன் மீண்டும் கடவுள் கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனோ வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை மனோ வந்துட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ என்ன பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோடய பையனை வந்துட்டு விடுதலை பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அஃபிஷியல் ஐ மீன் ஹையர் அத்தாரிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சம் கொடுக்கறதுக்கு பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனோவா தென் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து யார் கிளம்புறாங்கன்னா மனோ வந்துட்டு பிரிசன்லேருந்து கிளம்புறாரு தென் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிசனுக்கு யார் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் வராங்க ஸோ அவங்க எப்படி வராங்கன்னா கிரைஸ் ஓவர் சாம்சன் ஸ்டேட் சாம்சனுடைய ஸ்டேட் அப்போ ஐ மீன் அந்த அவர் நிலையை பார்த்துட்டு ரொம்ப பரிதாபமாக கதறிகிட்டே வராங்க ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சன்கிட்ட அப்பாலஜி கேட்குறாங்க மன்னிப்பு கேட்குறாங்க ஸோ அது இல்லாமல் எனக்கு உதவி பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பட்டுக்கு அதுக்கு சாம்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவங்கள வந்து இனிமேலும் நம்பக்கூடிய நிலையில் நான் இல்லை இனிமேட்டு நான் உன்னை நம்ப மாட்டேன் நீ இங்கேருந்து கிளம்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாம்சன் சொல்கிறாரு ஆனால் டெல்லியில் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா நான் பண்ண தப்பு தான் ஆனால் வந்து நான் எதுக்காக அக்ரி பண்ணிக்கிறேன் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் வந்துட்டு என்னுடைய க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய பேலஸ்தீன் பீப்புளுக்காக தான் நான் இதை பண்ணேன் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நான் அவங்கள காட்டி கொடுக்கலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா பேலஸ்தீனையும் சேர்த்து வந்து கேப்சர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் நான் வந்துட்டு பேலஸ்தீன் பீப்புள்கிட்ட உங்களோட சீக்ரெட்டை சொன்னேன் ஈவன் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரிலீஜியன் ரிலீஜியஸ் கான்சர்னுக்காக தான் இதை பண்ணுறேன் என்னோடய மத கொள்கைகளுக்காக தான் நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களை நல்லா பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட்டு சாம்சன் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை மறுக்கிறாரு ஸோ அது இல்லாமல் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஹி வில் நாட் லெட் ஹர் ஈவன் டச் ஹர் டச் ஹிஸ் ஹேண்ட் ஸோ அவரை கையை டச் பண்ணுறது கூட அவர் வந்து அலோவ் பண்ணல டெல்லிலாவுக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேலஸ்தீன் பீப்புளை வந்து என்னையை ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க த்ரூ த ஜெனரேஷன் ஸோ இனிமேட்டு என்னோடய தலைமுறை தலைமுறையே என்னை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பலசின் பீப்புள் வந்து என்னையை ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க பெருமையாக பேசுவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மத மக்களுக்கு வந்து நான் நல்லா செஞ்சுருக்கேன் அவங்கள வந்து உங்களை சீக்கிரட்டை சொன்னது மூலயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறாங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல யார் திரும்ப அப்பேறாங்கன்னா கோரஸ் அப்பியர் ஆகிறாங்க ஸோ கோரஸ் எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் ஏ உமன் ஆஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆஸ் டெலிலா கேன் பி அன்ஃபேத்ஃபுல் எவ்வளோ அழகான டெல்லியில் போல் போ போன்ற பெண்கள் எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் ஆனால் அன்ஃபேத்ஃபுல்லாக இருக்காங்க நம்பிக்கை ஆற்றவங்களா மற்றவங்கள ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி உள்ள உமனாக இருக்காங்க அப்படின்னு பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ யாரை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா டெல்லியிலோடைய அந்த பேட் குவாலிட்டி பற்றி தான் சொல்கிறாங்க ஐ மீன் ஏமாற்றக்கூடிய அந்த டிசீவிங் ஸ்கில் பற்றி தான் கன்னிங் ஸ்கில் பற்றி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல தென் பார்த்தீங்கன்னா கோரஸ் அந்த இடத்துல வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட்டு சாம்சனை பார்க்க யார் வரான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா அப்படின்ற வராரு ஹரப்பா கேத் அப்படின்றவர் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஒரு ஜெயிண்ட் அவர் ஸோ அவர் எதுக்கு அவர் வந்து மீட் பண்ண வராருன்னா இவ் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேட் வாரியர்னு சொல்லி சொல்கிறாரு தனக்கு இனியான ஒரு ஒருத்தியான ஒரு ஆப்போனண்ட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு ஸோ சாம்சன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹரப்பாட்ட ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு பட் அந்த ஹரப்பா என்ன சொல்கிறான்னு பார
தன்னோட தான் கூட பேட்டில் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னதுனால சாம்சன் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கவர்னு சொல்லி சொல்கிறார் கோலன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பட் ஹரப்பா அந்த பிளேஸை வந்துட்டு விட்டுட்டு கிளம்பிடுறாரு தேன் திருப்பி அந்த பிளேஸில் யார் வராங்க பார்த்தீங்கன்னா கோரஸ் திருப்பி அப்பியர் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னும் வந்துட்டு சாம்சனுக்கு வந்துட்டு இன்னும் நிறைய ட்ரபுள் தருவாங்க மற்றவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ட்ரபுள் அந்த இடத்துல கஷ்டம் தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸர் வராரு ஸோ அவர் என்ன எதுக்காக வரார்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சன் வந்து அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக வராரு ஸோ அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு டேகனுடைய கிரேட்னஸ் ஐ மீன் அவங்க வழிபடக்கூடிய கடவுளுடைய கிரேட்னஸ் பவர் என்ன அப்படின்றத காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்கிறதுக்காக அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக வராரு பட் சாம்சன் வந்து அங்கே வர்றதுக்கு வந்துட்டு நான் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரிஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ என் எதுக்காக ரிஃப்யூஸ் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் அவர் வந்து இந்த டேகன் ஃபெஸ்டிவலுக்கு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா அகெயின்ஸ்ட் த ரூல்ஸ் ஆஃப் ஹீப்ரூ பைபிள் ஹீப்ரூவில் இருக்கக்கூடிய பைபிளில் இது வந்து அவங்களுடைய மதத்துக்கு தடையான ஒரு விஷயம் அகெயின்ஸ்டான ஒரு விஷயம் அதனால் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இதை கேட்ட அந்த பப்ளிக் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறாரு ஆனால் கோரஸ் திலுமே அந்த இடத்துல அப்பியர் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்க ஒரு விஷயத்தை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க ஐ மீன் ஃபியூச்சர் ப்ரிடிக்ட்னா ஃபியூச்சரை வந்துட்டு இதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ அவங்க என்ன ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்னொரு மெசஞ்சர் வருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்லி இன்னொரு ஆஃபீஸர் வராரு ஸோ அந்த செகண்ட் ஆஃபீஸர் வரக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்சனும் வந்துட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரீட் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ தென் கோரஸ் அந்த இடத்துல வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு யார் அப்பியர் ஆகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா மனோவ் அந்த பிளேஸ்க்கு வராரு ஸோ மனோவை யார்கிட்ட பேசுகிறாருன்னா கோரஸ்ட்டை வந்து பேசுகிறாரு ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் வந்துட்டு ரேஞ்சம் வந்து பே பண்ணியிருக்கார் ரேஞ்சம்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டில் போர் நடக்கும் போது இந்த தோல் தோற்கப்பட்ட நாட்டுடைய மக்களை வந்துட்டு வெற்றி பெற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போர் கைதியாக வந்து கைது செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த போர் கைதிகளுக்கு வந்து பணம் கட்டணா திருப்பி அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுதான் ரேஞ்சம் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதே போல் நான் வந்துட்டு பே பண்ணிட்டேன் அதனால் சாம்சனை வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மிகப்பெரிய சவுட் சத்தம் வந்து கேட்குது எதை மாதிரி சத்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிட்டியில் இருக்க மக்கள் போகக்கூடிய சத்தம் ஸோ அது எங்கே கேட்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேகன் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிற பிளேஸில் தான் அந்த சத்தம் வருது ஸோ அப்போ கோரஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் ஏதோ ஒரு ரொம்ப கொடூரமான ஒரு ரிவெஞ்ச் பழி பழி வாங்குறது நடந்துருக்கு ஐ மீன் பேலஸ்தீனை வந்து சாம்சன் வந்து பழி வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் மட்டும் இல்லை மேபி வந்து கார்டு வந்துட்டு சாம்சனுடைய ஐ ஐ மீன் ஐ பவர் பிளைண்ட்னஸ்ஸை வந்துட்டு சரி பண்ணியிருப்பார் அவருடைய விஷனை வந்துட்டு கொடுத்துருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மெசஞ்சர் அந்த பிளேஸ்க்கு வராரு ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா காயா காசா காசான்ற பிளேஸ்லேருந்து அவர் வராரு ஸோ அங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் சாம்சன் ஹேஸ் கில்டு மெனி ஆஃப் தி பேலஸ்தீன் ஸோ பேலஸ்தீன் மக்கள் நிறைய பேரை வந்து சாம்சன் வந்து கில் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு ஸோ அது இல்லாமல் அந்த டெம்பிளையும் அவர் வந்துட்டு புல் டவுன் இடிச்சிட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை சாம்சன் பார்த்திங்கன்னா அவரும் வந்துட்டு இறந்துட்டார் அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ ஒன்லி அங்கே இருந்த ஃபார்மர்ஸ் மட்டுமே உயிர் பொழைச்சாங்க அப்படிங்கிறதையும் அந்த மெசஞ்சர் சொல்கிறாரு ஸோ இப்படி அவங்க மட்டும் உயிர் பொழைச்சாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணலனா அந்த டெம்பிள் இருந்த ரூஃப்க்கு பக்கத்தில் அவங்க நிற்க கிடையாது அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ கோரஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க யாரை ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சனுடைய குளோரி அந்த கிரேட்னஸ்ஸையும் அவருடைய வேலர் பிரேவ்னஸை பற்றி ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பேலஸ்தீன் வந்து இந்தவங்களுடைய ஓன் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்களுடைய அழிவை எப்படி அவங்களே தேடிக்கிட்டாங்க அப்படின்றத பற்றியும் அவங்க வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து தன்னோடய லைஃப்பை வந்துட்டு தேவையில்லாமல் வந்துட்டு சாம்சனை வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணி பிளைன் பண்ணி இப்போ அவங்களோட அழிவு அவங்களே தேடிக்கிட்டாங்க அப்படின்றத வந்து அந்த கோரஸ் அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க ஈவன் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேலஸ்தீன் பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட இன்சைட் மனசுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா பிளைண்டாக இருந்திருக்காங்க ஐ ம
ரெண்டு தூண் இருக்கும் அதில் வந்து தன்னுடைய கையை வந்து கட்ட சொல்லியிருப்பார் ஸோ அவர் கட்டினப்போ பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தையும் காட்டி என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த பில்டிங் அந்த டெம்பிளை வந்துட்டு கீழே விளை செய்யிருப்பார் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கீழே நின்றிருந்த மக்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்ததுனால எல்லாருமே அது மேலே விழுந்ததுனால எல்லாருமே விழுந்து செத்துருப்பாங்க இவன் பார்த்திங்கன்னா சாம்சன்மே அது அதனால தான் வந்து அந்த இடத்துல இறந்துருப்பார் ஸோ இது தான் அங்கே நடந்திருக்கும் அட் லாஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மேனோ என்ன பண்ணுவார்னு பார்த்திங்கன்னா தன்னோடய பையனுக்கு இறுதி சடங்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நினப்பார் ஸோ எதுக்காக இறுதி சடங்கு செய்யணும்னு நினைப்பார்னு பார்த்திங்கன்னா தன்னோட பையனுடைய பிரேவரி அவனுடைய அந்த வீரத்தை போற்றி அவருக்கு வந்து மரியாதை செய்கிறதுக்கு இறுதி சடங்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பார் ஸோ இந்த கோரஸ் தான் வந்து இந்த ஸ்டோரியை வந்து டைம் இந்த பயம் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா கோரஸு ஹியூமன்ஸ் டூ நாட் ஆல்வேஸ் நோ காட்ஸ் பிளான்ஸ் பட் தே மே பி கன்சோல்டு பை காட்ஸ் விக்டரி ஸோ பார்த்திங்கன்னா மனுஷனுக்கு வந்து தெரியாது கடவுள் என்ன பிளான் வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறது ஆனால் வந்துட்டு கடவுள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அட் லாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வெற்றியோடு தான் முடியும் அவர் பிளான் பண்ண விஷயத்த கரெக்டாக பண்ணுவார் மனிதன் அதை என்ன பண்ணணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற வேர்ட்ஸோட கோரஸ் வந்துட்டு இந்த ஸ்டோரியை ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் சம்மரி ஆஃப் சாம்சன் அக்கௌனஸ்ட் ஸோ இதோட இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா சாம்சன் அக்கௌனஸ்டோடைய கேரக்டர்ஸ் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோடய டீட்டெயில் சம்மரி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய யூடியூப் சேனலுடைய ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷ் அப்படின்ற ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அதோடைய டிஸ்கிரி அதோடய லிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னோடய இந்த வீடியோ உங்களுக்